Guia do Grande Prêmio da Espanha para vocês agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos ao nosso guia que você já está habituado, começando com as informações da Pirelli. Conforme aparece na sua tela, nós temos um circuito de tração mediana, evolução da pista mediana, frenagem mediana também, grip do asfalto, ou seja, aderência do asfalto mediano, tudo mediano nessa pista. A força lateral exercida sobre o pneu é alta, a mais alta possível, a abrasividade do asfalto é alta, o estresse do pneu é altíssimo e o downforce também é alto. Inclusive, por conta desse estresse do pneu, a Pirelli está com a sua gama mais conservadora, C1, C2 e C3. Eu acredito que eles poderiam ter pulado, quem sabe C1, C2 e C4, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, podemos esperar uma ou quem sabe duas paradas para essa prova, dependendo de como tiver a situação. Mas embaixo você confere informações de cambagem e também pressão dos pneus. Serão 66 voltas, de acordo com a Pirelli são 4.657 metros, só que a Fórmula 1 diz no site oficial que na verdade são 2 metros a menos, são 4.655. Quem está certo ou quem está errado é um pouquinho difícil de dizer, mas de qualquer forma a diferença de 2 metros não é o que vai impactar necessariamente nas questões da corrida. Essa será a 53ª prova da Espanha, sendo que 32 foram disputadas em Barcelona. O maior vitorioso dessa prova é o Michael Schumacher com 6 vitórias, empatado com o Lewis Hamilton, que obviamente se vencer em 2023 vai se tornar o vencedor isolado, o maior vencedor isolado. Do grid atual, além de Hamilton, nós temos Alonso e Verstappen com duas vitórias cada. Verstappen é o grande favorito a estar tá vencendo mais uma em solo espanhol. São 14 curvas, já já nós vamos ver alguns detalhes na onboard, detalhes principais dessa pista na onboard, que tem, obviamente, o retorno daquela sessão sem a chicane no final da volta. A previsão do tempo para a prova é de sol na sexta e no sábado, com uma possibilidade muito leve de chuva, só que no domingo, para o horário da corrida, pelo menos hoje, quinta-feira, a previsão é de 70% de chuva, ou seja, nós podemos mesmo ter um período aí bem complicadinho para a corrida. Em Mônaco chegou a chover, conforme a gente já tinha, vamos dizer, entre aspas, previsto no nosso vídeo guia, só que ao longo dos dias essa previsão vai mudando e choveu menos do que o esperado em Mônaco. Com relação à transmissão, nós teremos o primeiro treino livre na sexta-feira às 8h30 da manhã no Band Esportes, segundo treino livre meio-dia no Band Esportes, e aí no sábado nós temos o terceiro treino livre 7h30 da manhã no Band Esportes e a classificação 11 horas da manhã na Band Aberta e também no Band Esportes. A corrida é no domingo às 10 da manhã na Band, os horários são bem parecidos com o Mônaco e deve seguir esse padrão na temporada europeia. Antes de entrarmos na onboard eu quero dar um recado aos nossos membros, eu já postei ontem se não me engano aqui na aba comunidade para vocês o link do Fantasy fechado e também do Discord. No Discord você tem que seguir o tutorial que está lá para poder fazer a integração com o YouTube e com isso você ter a, a possibilidade de participar comigo, de estar comigo na, durante a corrida e durante as sessões também de treinos e tal. Eu sei que nos treinos é mais difícil, o pessoal trabalha, no horário é mais difícil, mas na corrida em si você pode estar comigo conversando durante o grande prêmio. A gente vai falando sobre os tempos de volta, a gente vai olhando as estratégias é bem legal. Então dá uma olhada aí na aba Comunidade você que é membro. Lembrando que o nosso Fantasy tem a possibilidade de quem vence acaba levando para casa uma miniatura, quem vence o ciclo, né? Então o nosso ciclo deve ir até o final desse mês e aí você tem um novo vencedor. Eu quero mostrar para vocês os principais pontos a ficar de olho nesse Grande Prêmio da Espanha. Então vamos olhar aqui para as duas primeiras curvas, na verdade as três primeiras, que aqui é o seguinte, ó. Primeira curva para a direita, você já tem uma tomada para a esquerda e em seguida uma tomada para a direita em alta velocidade, os pilotos aqui não tiram o pé e é muito importante ter uma tomada aqui nesse período perfeito. Por quê? Se você erra a primeira curva ou então a segunda, você já perde muito tempo para a terceira. Isso aqui você vai ver os pilotos errando muito ao longo dos treinos, muito provavelmente no qual alguém também vai errar essa tomada e na corrida nem se fala. Por mais que os carros sejam hoje em dia de efeito solo, ainda há essa possibilidade, 
porque é uma mudança brusca de direção em alta velocidade, na verdade de média velocidade indo para alta velocidade. Você tem direita, esquerda e direita, que precisa ter uma linha muito suave e ao mesmo tempo uma linha que você não pode se dar ao luxo de sair demais ou tentar fechar demais essas curvas, senão você pode rodar facilmente, e isso quem joga em simulador sabe como é que funciona essas primeiras curvas, e também você perde o tal do momento, né? você perde aquela, aquela constância que você vinha para poder fazer a terceira curva, que é importantíssima fazer de pé embaixo. Então é sempre bom ficar de olho para não perder o momento nesse período. Um pouco mais à frente, já no segundo setor, nós vamos ver aqui as últimas curvas desse segundo setor, que são importantíssimas também, tanto essa próxima tomada agora, quanto a outra para a direita. Então vamos ver aqui, ó. o piloto faz a frenagem, pega, é muito comum os pilotos saírem ali para a brita, é muito comum, e também essa curva aqui para a direita é um saco, é chatinha de você acertar. Esse trecho também é muito importante, você tem aquela primeira frenagem para a esquerda, se você toca demais na zebra roda, se você abre demais vai lá para a brita. E na saída daquela curva para a esquerda você já tem uma tomada para a direita, que obviamente é influenciado pelo quão bem você entrou na esquerda. Depois disso você tem mais uma curva para a direita, que é a que nós vimos agora, em alta velocidade o piloto geralmente dá uma leve reduzida e já entra com tudo nessa curva, se você perde o timing de entrada dessa curva você espalha e vai lá na brita ou na grama dependendo do quanto você espalha, por mais que tenha uma parte de pista ainda ali, mais para fora da curva, ainda assim você espalha bastante e pode perder muito tempo, mais uma vez, quem jogou sabe que é bem complicado passar por ali, é uma pista que exige um equilíbrio de carro muito bom, porque você precisa ter dar um force na medida certa, velocidade máxima na medida certa, um carro ágil para fazer essas tomadas esquerda direita a todo instante, por isso que Barcelona é uma pista que as equipes gostam de levar upgrades por conta dessa característica de você conseguir testar muita coisa e ter muitos dados. É uma pista bem interessante, por mais que as corridas nem sempre gerem tanta emoção assim. No final dessa retinha que nós estávamos, você vai ver que tem a curva para a esquerda, que antigamente era um cotovelo, mas ano passado mudaram para ficar mais aberta, a La Caixa, que é a curva 10, se não me falha a memória, o piloto pode fazer um pouquinho mais aberto do que antes, ó, tá vendo? Ele vai lá fora, isso aqui é a pole do Leclerc no caso, para poder fazer essa curva bem tranquilo já com a tomada para a direita. E é depois dessa tomada para a direita que nós temos a principal mudança para 2023. Vai voltar aquela parte em que não tem mais a chicane. Antes o piloto já entrava para a direita na chicane e o público no geral não curte muito isso. E nós vamos ver ele contornando esse último trecho de pé embaixo, aqui você está vendo o Schumacher passando na linha de chegada e o Alonso vai aparecer contornando a curva, fique atento. Ó, ele vai, fez o contorno, não tem mais a chicane, você vê que ele passa com tudo ali para poder fechar a volta e fazer a pole position em 2006. Muita gente está criando expectativa com essa remoção da chicane, mas eu devo alertar que antigamente, na época que essa chicane não estava aí, as corridas não eram tão melhores assim não. O que, que pode mudar para 2023? Hoje em dia você tem o DRS. Se você já chega no DRS de pé embaixo, isso obviamente vai te dar uma vantagem enorme porque você não vai ter mais aquele desenvolvimento de velocidade. Você já vai abrir a asa e ter uma vantagem de velocidade em relação ao seu rival. Então se o rival já está de pé embaixo a 300, você vai estar tá a 300, vai abrir a asa, vai chegar a 320. Quando você tinha a chicane, isso era diferente, porque os pilotos vinham mais lentos, então ao invés de você estar tá passando a 300 na abertura do DRS, você estava passando a 250, 220. E é aí que está o problema, porque até você chegar nos 300 e tanto para poder fazer a ultrapassagem, demorava demais e muitas vezes não acontecia a ultrapassagem. Então vai ser uma vantagem para quem tem o DRS, pelo menos eu espero que seja pela lógica, mas não ache que isso vai mudar da água para o vinho, o grande prêmio da Espanha, até porque a dependência por si só do DRS já não é um fator positivo para nenhuma pista. Mas o problema está nos carros e nós vamos ter que ver o que, que acontece. Obviamente o favorito é o Verstappen junto da Red Bull, eu vou trazer para vocês na sexta-feira o vídeo falando dos upgrades de cada equipe, Red Bull e Aston Martin já estão confirmadas com upgrades para essa pista, então pode ser que aquele mega upgrade da Aston Martin não tenha tanto efeito assim, porque a Red Bull também vai 
melhorar o seu carro e deve ficar elas por elas muito provavelmente. Verstappen é o favorito, vamos ver como a Mercedes se sai com esse conceito novo deles e a Ferrari vai trazer atualizações também, pode ser o início de um novo período para a Ferrari. Vamos esperar para ver, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!